Saludos, mi nombre es Carlos Díaz Pacheco, soy neuroradiólogo intervencionista, egresado de la Universidad de Antioquia, actualmente profesor de la Facultad de Medicina. La enfermedad cerebrovascular, como es el término médico, también llamado como stroke, la principal causa es que vienen trombos de otros sistemas, principalmente el sistema cardíaco. Hay un corazón que no está sano, un corazón que no está saludable, que no late bien, que no se mueve bien, genera estasis de la sangre, la sangre se queda quieta, forman coágulos y migran a la circulación del cerebro. Eso se llama embolia cerebral y es una de las principales causas, entre otras, del de stroke. Los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que es la segunda causa de mortalidad global y es la primera causa de discapacidad. O sea que esta enfermedad tiene una mortalidad importante, pero sin embargo los pacientes que sobreviven a esta grave enfermedad van a tener unas secuelas neurológicas importantes, compromiso del habla, compromiso de la parte motriz, afectaciones neuropsiquiátricas y va a ser difícil incorporarlo nuevamente a su, a su ambiente social, familiar y laboral. La clave de la enfermedad cerebrovascular o del stroke tiene tres tópicos. Primero y lo más importante es la prevención. Segundo, el tratamiento por, oportuno. Y ya una vez, desafortunadamente, si hay, está instaurado y no se trató a tiempo o quedaron secuelas, la neurorehabilitación. Lo más importante es prevenirlo. Hábitos de vida saludables. Control de la glicemia, o sea, el azúcar en la sangre, control de la presión arterial, control del, del peso corporal, obesidad. Evitar hábitos insanos, el principal riesgo de hábitos externos es el cigarrillo, evitar el tabaquismo, el fumar. Dejar de fumar es una condición muy importante. Tener un estilo de vida saludable, hacer deporte y otro muy importante también evitar eh, el, el, el consumo de, de bebidas alcohólicas. El tratamiento, entonces lo importante es detectarlo a tiempo porque tenemos muy poco tiempo para actuar. Hay una frase que es tiempo es cerebro, time is brain. ¿Por qué? Porque si esta enfermedad, una vez los síntomas comienzan, no se trata antes de seis horas, generalmente hay unas secuelas neurológicas muy importantes y la mayoría de las veces irreversibles. Entonces, hay unas siglas que son el FAST, que en inglés quiere decir rápido, la F por FACE, entonces hay una desviación de, de la comisura labial, entonces cualquier paciente que presente una desviación de la comisura labial, o sea, la boca torcida, debe consultar un servicio de urgencias. La otra es ARMS. Entonces se refiere a las extremidades, si se pierde la fuerza en la mano, cualquier lado o en la pierna y sobre todo si se acompaña de desviación de la comisura labial, o sea la boca torcida, es una urgencia, deben consultar de inmediato. El otro es la S de speech, si el paciente no puede hablar bien, es un paciente que viene hablando bien y de un momento a otro la boca y la lengua le pesa y no se puede expresar, eso es una urgencia vital. Y la T al final, FAST, es el tiempo. Entre más rápido consulten y se instaure un adecuado tratamiento, las secuelas van a ser menores o incluso no va a haber secuelas de esta gran enfermedad. La neurorehabilitación es desafortunadamente cuando ya el, el infarto está establecido, hay una zona del cerebro que muere y las neuronas dejan de funcionar, entonces las neuronas circundantes tienen que asumir si es posible las funciones de esa parte del cerebro que se murió. Entonces, si se reúnen ciertas cosas, como fumar, obesidad, sentarismo, diabetes, hipertensión. Ese paciente tiene un riesgo muy alto de presentar una enfermedad cerebrovascular independiente de su condición genética. Si además de todos estos factores le sumamos que hay alguna condición propia o genética que le genere la producción de trombos por una enfermedad de base, pues es un... un es una bomba de tiempo y va a presentar un stroke en cualquier momento de su vida. De hecho, se dice que una de cada seis personas en el transcurso de su vida va a presentar un stroke, que es una prevalencia bastante alta. Entre más rápido se trate, se consulte, se haga un diagnóstico oportuno y se trate, vamos a tener, vamos a tener una posibilidad mayor de recuperación. El 29 de octubre es el día mundial del stroke, entonces tenemos que estar todos muy atentos a educarnos todos, a saber cómo se identifica un, un, un stroke. Acuérdense, la boca torcida, no se habla bien, hay una parálisis de cualquiera de los brazos o de las piernas eh, y tiempo, hay que acudir de inmediato a un hospital grande.